kazi iliyo ndani ya muungano wa Kenya kwanza. Kwa hivyo nichukue fursa hii kwanza kuomba nichague kuwa seneta wa kaunti hii. Kwa sababu ninaelewa shida za wakaji wa kaunti ya Taita Taveta na zaidi ya yote nataka kuchukua fursa hii kuweka mambo machache bayana. Jambo la kwanza. Nimemsikiza Gavana Granton Samboja akiongea na matamshi aliyotoa pale si matamshi ya kiongozi ambaye ako na nia ya kusaidia mwananchi wa kaunti ya Taita Taveta hususan mwananchi yule ambaye anatazamia kupata huduma kutoka kwa kaunti ya Taita Taveta hususan kwenye serikali ya kaunti sisi ndani ya muungano wa Kenya kwanza na nimemsikiliza naibu wa rais William Ruto akiongea mara mingi kwamba ajenda kubwa ya muungano wa Kenya kwanza na viongozi ambao wanafaa kuchaguliwa ni viongozi ambao wanaanza kuweka mikakati ya kusaidia mwananchi yule wa chini kabisa sasa nimemmsikiliza amedai kwamba halinilipia mahari na mimi nataka tu niulize swali kwani katika mila za Kiafrika ni nani huyo ambaye ameenda akajipeleka peke yake kuo jambo la pili nashukuru kwamba tena ameeleza vizuri kwamba nina mke na nilipelekwa na wachungaji ninashukuru kwamba amejua mimi nikiwa kijana ambaye anawania uongozi ndani ya kaunti hii na ambaye nimekuwa kielelezo kwa vijana wengi ninamjua na kuelewa kwamba katika uongozi ama katika kila jambo ambalo tunalofanya tuweze kumtanguliza Mungu ninashukuru hajasema kwamba nilienda na waganga kwa sababu wengine tunawajua ni vile hatutaki kusema sana Nimesikia ameongea na akaeleza ati alinisomesha. Mimi nataka tu kuuliza swali. Makosa yako wapi mtoto ambaye hajulikani? Mtoto wa maskini kusaidiwa na jamii kusoma. Na hata akisema kwamba amenisaidia kusoma mpaka chuo kikuu. Mimi nashindwa naona na wivu. Nilishawahi muuliza yeye anadai amesoma Kenyatta University na hata juzi amesema amesoma Costa Rica. Mimi niko na ushahidi ni kweli nimesoma chuo kikuu. Mount Kenya University. Hajawahi nilipia hata shilingi moja mbele ya Mwenyezi Mungu. Lakini ninaona tu ako na wivu alivogundua kwamba nina hitimu kupata shahada yangu ya kwanza. Alivoniuliza wakati wa kampeni zake, "Kwa nini umepotea?" Nilimweleza ninaendelea na masomo yangu. Sasa nikamuuliza ndugu, "Lakini unaomba kura ya governor degree ulipata wapi?" Wale uliosoma nao ni akina nani? Mana leo mimi nikiulizwa kwenye ofisi yake chief of staff wa ofisi yake nimesoma naye Mount Kenya University. Kwa hiyo yeye atueleze kinachomfanya kupayuka kwamba ni, ni amenisomesha ni wivu au ni nini? Naye aseme ni watu wangapi pia wamemsaidia? Maana mimi ninajua familia ya kwao vizuri. Ninajua hata vile kwao wameishi na shida. Ni watu wangapi wa kaunti? Mimi najua Mariam Darius Mbela amemsaidia sana na wengi tu mheshimiwa Andrew Mwadime ambaye ni mbunge wa Mwatati alimsomesha akamsaidia hata yeye kufanya nini kukamilisha mtihani wake wa form 4 Samboja ameeleza wazwazi kwamba kama si mheshimiwa Andrew Mwadime hangemaliza form 4 sasa iweje leo Andrew Mwadime yeye hasemi lakini yeye anaenda kitangaza na hata hawache unafiki akusema kwamba ati o oh, tenda wema nenda zako yeye mwenyewe naomba nimuulize leo Amesahau hata manifesto ya kampeni yake mimi niliyomwandikia. Amesahau wakati akitafutwa kwa sababu ya makaratasi yake gushi alitoroka Nairobi. Miezi karibu ya nne yote hakuwa na watu wa kaunti hii mnajua mimi ndo nilikuwa napanga sikia kampeni yake yote, siasa yake yote nzima. Na hata kawa na sifu mbele ya watu, Savalanga amenifanyia kazi. Ya? Yeah? Amenisaidia kwenye kampeni. Na mpaka kasema Mungu na kuomba mbariki kijana hakuniacha wakati wa kampeni zangu nikiwa na matatizo. <laughs> Leo hii amesahau wema wote huu ambao nilimtendea wakati hata familia ya kwao yenyewe haikuwa inashirikiana naye hata kumfanyia kampeni. Ama kweli yule ambaye anakumaliza ni yule wa ndani. Na ukitaka kuamini yale ambayo alikuwa anasema ndio yale yale anayofanya kwa moyo wake. Mimi nimemfanyia kazi ya siasa. Nikakaa miaka miwili na miezi kumi nje. Interviews katangazwa za ward administrator. Mimi nika apply kama mtio yote yule wa kaunti hii. Yeye ndiyo alikuwa wa kwanza kupiga simu kwenye bodi ya wajiri kwamba nisipitishwe kwenye interview. 
lakini nashukuru huyu Mungu na aliona moyo wangu wa kusaidia watu akaunti ya Taita Tafeta nikaenda nikafanya nikafaulu kwenye ile interview kama kweli alinipea kazi anavyosema mimi nataka kumuuliza serikali ya kaunti ya Taita Tafeta ni ya kwake nyumbani ni viwanda vyake venye alianzisha vikafilisika unajua mambo mengine lazima tulizane kwa sababu ameamua tuende waziwazi mimi sina waswasi tutaeleza kwa sababu haiwezekani ukwe kiongozi wananchi wanalalamika wamesema madawa hakuna umehakikisha uchumi wa kaunti hii umesambaratika contractors hawajalipwa sasa wafanyikazi kulipwa mishahara inachelewa mpaka miezi minne mimi mwenyewe nimekuwa mfanyikazi wa kaunti nilifanya kazi ya administrator mafuta ni yangu mobilization ni yangu ni kazi gani hiyo anasema alinisaidia nayo kubwa administrator mshahara wake ni 1042 na mbili kama alikuwa na moyo wa kunisaidia navyo dai kitu ambacho angefanya cha msingi angenichagua nikawa waziri maana ameshawaelezea niko na degree angenichagua nikakuwa hata director nikawa napata zaidi ya mshahara wa zaidi ya laki moja na lakini kwa sababu hakunitakia mema <laughs> ya aliamua hapana huyu wacha nimweke paki nimpatie mshahara ya 1040 na nikajitahidi kwa sababu ishu kubwa hapa si mshahara ishu ni maya yale malengo nayo na yale malengo ambayo niliketi nayo wakati nikimsaidia kwa gavana na alikiuka na haimaanishi akinisaidia vile anavyosema kwamba nisieleze wananchi ama nisiseme yale mabaya ambayo yanayo endelea na akisema liniajiri kazi ya bodi ya wajiri ni gani kumaanisha hata kazi zenye wanazotoa ni kwa upendeleo na leo mimi na, na nasema bodi na serikali ya kaunti iweke paruanja kama nilienda interview kama nilikuwa shortlisted ama kama alinipendelea kunipea kazi mambo ya mke wangu shuali <laughs> mke wangu ni msomi alienda interview kama watu wengine sasa ni wivu uko nao ndugu yangu ama ni nini kwa sababu sielewi hata mambo ya kibinafsi ya kifamilia yanaingilia wapi lakini ukiamua twende namna hiyo hata mimi niko tayari tuweke paruanja tuweke mambo yote sawa sawa sasa mwisho makosa ya mtoto wa maskini kuomba kiti ya, ya, ya uongozi kaunti ya Taita Taveta ni nini? Kwa sababu Samboja amekuwa na kiburi ya pesa. Ndio maana anasimama anasema kama ni mbaya mbaya, kama ni mdomo mdomo, kama ni pesa tuko tayari. Anasahau kwamba wananchi hawa hawa walimpigia kura akiwa hana pesa. Halizunguka tu ni mdomo na Biblia hapa. Sasa leo imekuwa ni kifua na majivuno. Mimi nataka kukuambia ndugu yangu ukiwa kiongozi kuwa na hekima Jifundishe kuji, kujishusha chini. Sikiza mambo yote na ujiulize. Kama si Mungu ambaye amekuweka huko ni nani? Mwisho, mimi hata tu nikukumbushe, nikwambie. Hii county ni yetu sote. Hakuna mtu tauzia uoga. We are tired. The county is in a very pathetic state. Hakuna mahospitali. Hakuna ma, hakuna madawa kwenye hospitali. Halafu unasema umetukana. Sasa hata mtu ambaye alikuwa anasema kweli umesoma sinaanza kushangaa. E, mambo ya madawa kutoka hospitali na wewe kutukana iko namna gani huwezi zuia wakati wa Mungu ambao umefika na mimi I want to remind you very well I always spoke the truth even before I joined the county government even after you wanted to ensure kwamba you finish me completely and I want to remind you I've always said kwamba king is allowed to kill I want to tell the county residents that if anything happens to me today no other person should be held responsible apart from Grant on Samboji na mimi nataka niambie wananchi wa kaunti hii hiyo pesa anazunguka akitoa na kiambia watu wanapigia nao kifua hiyo pesa angekuwa anatuambia amefanya miradi ya kusaidia kaunti hii makosa yangu mimi ambaye amesema kabisa niko na familia mimi ni kiongozi kwenye familia nimekuwa ward administrator through competence i was the best ward administrator hata alininyanyasa kunifuta kazi na hata mpaka leo <laughs> ninashangaa hakuna hata siku ya county government imenipatia shokos letter ama disciplinary ni kuninyanyasa maana hakunifuta peke yangu wako walimu wa ECD wako watu wa revenue watu wa enforcement huyu bwana roho yake ni chafu anachotaka yeye ni kila mtu wa kaunti hii kwenda kwenda kumnyenyekea ndio maana unaona hata akigawanya unga kesho unasikia anasema huyu mtu anaongea nini na nilimpatia unga kwa hiyo mimi wazi niuzia uoga discount is for both of us and my aim and objective is to ensure we implement the bottom up approach and the economic model effectively and that is why i look at truth and i say this guy inspires me a lot because the same way 
you people in Azimio are mistreating the DP. Is the same way now you are trying to copy paste here. My friend, I'm staying put, I'm staying focused, and as a senator, I'm doing my senatorial oversight right now. Kwamba, tunataka tuangalie wananchi wa county hii. Kitu ya kwanza, ile mgao ya pesa inakuja kwa county, wamepata madao. Welfare wafanyikazi wa afya, iwe sawasao. Hata pamoja na hawa wafanyikazi wengine. Nyaibu a whole governor. We unalala kwa nyumba yako ukiwa rasta re. Hospitali enye unaenda wewe ni za Nairobi. Manu naona hizi za hapa, hauna nazo haja. Ndwe mana hata ukisikia habari savalanga na ungea, akiuliza wananchi madawa hiku, wananchi wa seme madawa hakuna, we kwa kuna ona ni lajabu. Mana huelewi hata kuna wananchi kaunti hii, hawana mbele wala nyuma. Nikiburi na majivuno. Wafanyi biashara. Ukiangalia, lesenu umepandisha. Umekua mstari wa mbele samboja wewe unasema umeshindo kufanya maendeleo kwa miaka mbili na nusu kwa sababu kumekua na corona. Leo hii huna habari corona hiko. Hata hawa wafanyi biashara wameshindo kulipa ushuru kwa sababu kuna corona. Kama ungekua binadamu mwenye utu na mwenye ambaya na jua bibilia mano na jifanya wewe ni mtakatifu sana. Hainge fikia kwa kiwango kile ambacho ulicho nacho ambacho sasa Kila mwenye unaona kwamba umesaidia, mano unaona wewe ndu unasaidia watu wote dunia hii, unaenda ukitangaza. My friend, let me remind you. Daudi alivokuwa na kuja, Sauli hakufrahia. Na hii county tutabanana papa hapa, hakuna mtu ataenda mahali, ukweli tutaweka, na agenda yetu ya kusaidia mwananchi wa, wa chini, lazima tuta implement. Hewezikani we kama governor, unajivunia, kupanda ndege kuja taita taveta. Kwenye ofisi yako hujaeleza watu kama governor wewe. Umeweka zaidi ya milioni e, sabini na mbili kwenye ofisi yako. Kwa hesabu ya raka kama mtu ambaye nilienda shule. Milioni sabini na mbili inaze kalipia watoto elfu mbili school fees. Full ya 85,000. Tell us. Kwenye milioni tano za wadi. Za basari. Ni pesa ngapi utumetumia kulipia watoto. Mana mpaka juzi kuna mzazi ya nanifata kifikiria bado niko kazini. Ni msaidia umkua hamjalipa ile pesa scholarship. Milioni miyamocha thema nini na inaekwa ya madawa taitataveta. Kwa nini hakuna madawa? Tueleze. Tueleze mambo ya miradi ya maji. Tuambie mambo ya nyangoro. Ni nini litokia mpaka leo wananchi wa mwakitau wanalalamika. Na siyo mimi ni wao. Na hatu ukienda ukiwauliza watakuambia wanashida ya maji. Na mimi musho nataka ni kuambie mambo ya viwanda. Mambo ya IPZ, mambo ya kutafutia watoto ajira wacha kucheza nayo karata. Watu walikupigia kura kwa sababu waliona ulikuwa na moyo wa kuanzisha viwanda. Na hiyo ndo ilikuwa nguzo kubwa ya, na chanzo kikubwa cha wewe kupata kura. Watu walitarajia kutikana na biashara zako ulizo anzisha ungekua umetafutia vijana wengi nini? Kazi. Lakini kumbe ilikuwa ni PR ya kutafuta nini? Ya kutafuta kura. Tena hiyo hiyo karata ndi unataka utumie tena uchagulio na wananchi. My friend, me, I'm just telling you in brief. It cannot happen. The entire leadership of this county is silent on you when things are going haywire and you're expecting me to be silent. My friend, I cannot do that. I'm going to stay put. Wewe angalia leni yako. Na hata nashangaa unangangana. Unasawa huko na competitors wengine kumna mbilo governor unafatana na mimi senator. Kwa sababu unajua, unataka senator ambaye hawezi kukova site. I am prepared. Na nataka nishukue fursa hii kwa nanchi wa county atita taveta. Ni waombe kwa unye nye kevu. Ni patie ni kura. Ni najua mnaongea kwa sauti ya pole pole kwa mba mambo haiko mzuri. Mimi ni mejitua muhanga. Ni watete. Tuwakikisha hii county tumeiweka kwenye rada mzuri. Tukimaliza hapo. Sasa sini tunaza angalia mambo ingine sasa ya kustawisha hii county. Asanteni sana. Chama ni ANC. Na tupo mashinani. Tutakutana mengine tutasemezana hapo. Tuweze kweka hii county sawa sawa. Thank you very much.